ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് കളക്റ്റഡ് ടു ബേസ് ബൈ എ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഓക്കെ സോ ക്വസ്റ്റൻ ഇസ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വിത്ത് ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സി ഇ കോൺഫിഗറേഷൻ അതായത് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ തിയറി പഠിച്ചപ്പം നമ്മൾ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്തായാലും ഓക്കെ പിന്നെ ദ കളക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ആർ സി ഈക്വൽ ടു വൺ കിലോവും ആൻഡ് വി സി സി ദാറ്റ് എ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് അസ്യൂമിങ് ബി ബി ഇ ഈക്വൽ ടു സീറോ വോൾട്ട് അതായത് ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിരിക്കുന്നത് സീറോ വോൾട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം അത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിൻ എന്ത് തരുന്നോ അതെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ബി ബി ഇ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ബി ബി ഇ വാല്യൂ തന്നെ എടുക്കണം ഓക്കെ ഫൈൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് കളക്ടർ ടു ബേസ് ബൈ സർക്യൂട്ട് സച്ച് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ കളക്ടർ എമിറ്റർ വോൾട്ടേജസ് ഫോർ വോൾട്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാൽ കളക്ടർ ടു ബേസ് ബൈ സർക്യൂട്ടാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കളക്ടർ ടു ബേസ് ബൈ സർക്യൂട്ടിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ കളക്ടർ ടു ബേസ് ബൈ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ ഈ സർക്യൂട്ട് അപ്പം നമ്മളിത് ഓൾറെഡി തിയറിയിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ കളക്ടർ ടു ബേസ് ബൈസ് ഇപ്പോൾ കളക്ടർ ചെയ്യുന്ന ബേസിലേക്ക് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കളക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തിയറി പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു കളക്ടറിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐ സി ബേസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐ ബി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സമ്മാണ് ആർ സി കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഐ സി പ്ലസ് ഐ ബി ഓക്കെ പിന്നെ വി സി ഇ മാർക്ക് ചെയ്യുക വി ബി ഇ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം ഡേറ്റ ഗിവൻ ഡേറ്റ എല്ലാം എഴുതുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആർ സി വി സി സി വി ബി ഇ വി സി ഇതെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവാ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളിത് നോക്കുമ്പം എന്തോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് കളക്ടർ ടു ബേസ് ബൈ എ സർക്യൂട്ട് അപ്പം സർക്യൂട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ബേസിക്കലി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അതായത് ഡിസൈൻ കളക്ടർ ടു ബേസ് ബൈ എസ് സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ ഈ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എലമെൻസ് അതായത് ആർ സി ആർ ബി സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അൺനോൺ ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആർ ബി മാത്രമേ അൺനോൺ ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ ആർ സി നോൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷനും കൂടെ ഉള്ള ഒരു ലൂപ്പ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ആദ്യമേ കാണുന്ന സൈന് മൈനസ് ഓക്കെ അപ്പം മൈനസ് വി സി സി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ആദ്യമേ കാണുന്ന സൈന് പ്ലസ് ഇപ്പം പ്ലസ് ഐ സി പ്ലസ് ഐ ബി ഇൻറ്റു ആർ സി ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേനും ആദ്യമേ കാണുന്ന സൈന് പ്ലസ് പ്ലസ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഐ ബി ആണ് അപ്പോൾ ഐ ബി ഇൻറ്റു ആർ ബി ഇവിടെ വരുമ്പം പ്ലസ് ആദ്യമേ കാണുന്നു ഇപ്പം പ്ലസ് വി ബി ഇ പിന്നെ ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തുമ്പം ലൂപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇത് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വി സി സി നോൺ ആണ് ഓക്കെ വി സി സി നോൺ ആണ് ആർ സി നോൺ ആണ് വി ബി ഇ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഐ സി ഐ ബി ആർ ബി ഓക്കെ ഇത്രയും അൺനോൺ വാല്യൂസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും മെതേഡ്
ഐ ബി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐ സി കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം അതിനു വേണ്ടി ഇനി ഐ ബി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് കുറച്ചൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് കുറച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും വേറെ ഒരു രീതിയിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഐ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് വി സി ഇ ഉണ്ട് വി ബി ഇ ഉണ്ട് വി സി സി ഉണ്ട് ആർ സി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് ഈ വാല്യൂവും ഈ വാല്യൂവും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നായിരിക്കും നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ബേസിക്സ് പറിച്ച് പഠിച്ചപ്പം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതായത് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ഒരു എലമെൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസിന് അക്രോസ് ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഓംസ്ലോ വെച്ചിട്ട് കറണ്ട് ഇൻ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഐ ഇൻ ടു ആർ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് സൈഡിലെ വോൾട്ടേജ് മൈനസ് നെഗറ്റീവ് സൈഡിലെ വോൾട്ടേജ് അതായത് വി എ മൈനസ് വി ബി ഓക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ പോസിബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് കറണ്ട് ഒന്നും അറിയത്തില്ല നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കറണ്ട് ഒന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലുള്ള പോയിൻറ്റ് എയിലും ബിയിലെ അപ്പോൾ ആ പോയിൻസിലെ വോൾട്ടേജ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റിലെ വോൾട്ടേജ് അതായത് എനിക്ക് കറണ്ട് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഇതിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സപ്പോസ് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിലെ വോൾട്ടേജ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് കളക്ടറാണ് ഓക്കെ അതായത് ഇത് കളക്ടർ ബേസ് എമിറ്റർ അപ്പം ഇത് കളക്ടർ അപ്പം കളക്ടറിൻ്റെ അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് വി സി ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസാണ് ഓക്കെ അപ്പം ബേസിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ വി ബി ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം വി ബിയും വി സിയും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ആർ ബി കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ആർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ബി ഇൻറ്റു ആർ ബി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു ഓപ്ഷനാണ് അപ്പം നമ്മളത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ വി ബിയും വി സിയും നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഫിക്സ്ഡ് ബയ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് ചെയ്തത് അതായത് വി ബി ഇ അറിയാം വി ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല തിരിച്ചെന്നല്ല ഈ സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അതായത് വി ബി കണ്ടുപിടിക്കണം വി ബി ഇ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സെയിം പ്രൊസീജിയർ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വി ബി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ആർ ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേറെ വഴിയില്ല കാരണം കറണ്ട് ഒന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോസിറ്റീവ് സൈഡിലെ വോൾട്ടേജ് മൈനസ് നെഗറ്റീവ് സൈഡിലെ വോൾട്ടേജ് ചെയ്യും അതായത് വി സി മൈനസ് വി ബി അപ്പോൾ വി സി വോൾട്ടേജും അറിയണം വി ബി വോൾട്ടേജും അറിയണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ വി സിയും വി ബി ഇയും യൂസ് ചെയ്യും ഈ രണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്ത ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വി സി ഇ ഈക്വൽ ടു വി സി മൈനസ് വി ഇ ഓക്കെ അപ്പോൾ വി സി ഇ ക്വസ്റ്റൻ്റെ അത് തന്നിട്ടുണ്ട് വി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എമിറ്ററിലെ വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ വി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമിറ്ററിലെ വോൾട്ടേജ് അത് ഡയറക്റ്റ്ലി ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സീറോ വോൾട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വി സി കിട്ടും അപ്പോൾ വി സി ഈക്വൽ ടു വി സി ഇ പ്ലസ് സീറോ വോൾട്ട് അതായത് വി സി ഇ തന്നെ വി സി ഇ എത്രയാണ് ഫോർ വോൾട്ട് ഓക്കെ അത് സ അത് ഓക്കെ ആയി ഇനി എന്തുവാണ് ഇനി നമുക്ക് വി ബി കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ വി ബി എന്ന് പറയുമ്പം വി ബി ഇ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതണം അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ വി ബി ഇ ഈക്വൽ ടു ഈ വോൾട്ടേജ് മൈനസ് ഈ സെക്കൻഡ് ലെറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് അതായത് വി ബി മൈനസ് വി
പോസിറ്റീവ് സൈഡിലെ വോൾട്ടേജ് മൈനസ് നെഗറ്റീവ് സൈഡിലെ വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് വേണോ ആദ്യം എടുക്കാൻ ലെഫ്റ്റ് മൈനസ് റൈറ്റ് എന്നൊന്നുമല്ല പ്ലസ് എവിടെയാണോ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സൈഡിലെ വോൾട്ടേജ് ആദ്യം എഴുതണം അതായത് വി സി മൈനസ് വി ബി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വി സി മൈനസ് വി ബി ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വി സി എന്ന് പറയുന്ന ഫോറ് വി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ അപ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് സീറോ ഫോർ വോൾട്ട് ഓക്കെ ഇനി വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ആർ ബിയുടെ വേറെ ഇക്വേഷൻ ഓംസ്ലോ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഐ ബി ആർ ബി ഇതാണ് വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ആർ ബി ഓക്കെ കറണ്ട് എന്തുവാണ് ഐ ബി ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ബി ഇൻറ്റു ആർ ബി അതാണ് അനദർ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ആർ ബി അപ്പോൾ അത് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഐ ബി ആർ ബി വേണമെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതൊരു ഓപ്ഷൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം പല രീതിയിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി ലോജിക് വൈസ് തോന്നുന്ന ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പം ഒരു രീതി പറയാം സെക്കൻഡ് ഒരു രീതി ഞാൻ നിങ്ങളെ നോട്ടിൽ കാണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേനും ഐ ബി ആർ ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർ വോൾട്ട് വന്നു ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഐ ബി ആർ ബി ഈക്വൽ ടു ഫോറിൽ എനിക്ക് ഐ ബി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ബിയിൽ ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ഫോർ സോറി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ഇക്വേഷൻ വൺ അപ്പോൾ ഈ ഐ ബി ആർ ബി വാല്യൂ ഈ ഇക്വേഷനിലോട്ട് ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ മൈനസ് വി സി സി ഓക്കെ ഈ വാല്യൂസ് എഴുതുകയാണ് ഓക്കെ ഇക്വേഷനും കാണണം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ഇപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക മൈനസ് വി സി സി എന്ന് പറയുമ്പം വി സി സി ട്വൻറ്റി വോൾട്ടാണ് അപ്പം മൈനസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഇനി ഐ സി പ്ലസ് ഐ ബി ഓക്കെ അത് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം ഓക്കെ ഐ സി പ്ലസ് ഐ ബി ഇൻ ടു ആർ സി ആർ സിയും ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ കിലോ അതായത് വൺ ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഓക്കെ പിന്നെ പ്ലസ് ഐ ബി ആർ ബി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ഐ ബി ആർ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് വി ബി ഇ വി ബിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ അൺനോൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ സി പ്ലസ് ഐ ബി ഈക്വൽ ടു ഈ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ മില്ലി ആംബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരും അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആംബിയർ ഓക്കെ എനിക്ക് ഐ സിയും ഐ ബിയും തമ്മിലുള്ള വേറൊരു റിലേഷൻ അറിയാം അതായത് ഐ സി ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഐ ബി ബീറ്റായും തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ സിക്ക് ഞാൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ബീറ്റ ഐ ബി പ്ലസ് ഐ ബി അപ്പം ഞാൻ ഐ ബി കോമൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇതാണ് എന്ത് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ ബീറ്റ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് ഡേറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും എന്ത് കിട്ടും ഐ ബി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഐ ബിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഐ ബിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ഇനി ഈ ഐ ബി ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ആർ ബിയുടെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അതും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഐ ബി കിട്ടി ഐ ബി നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ടൂവിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ഇക്വേഷൻ ടു ഇക്വേഷൻ ടൂവിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം ആർ ബിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനത് നിങ്ങളുടെ നോട്ടിൽ കാണിക്കാം എമിറ്റർ ഡയറക്റ്റ്ലി ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വി ഇ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ വി സി നമ്മൾ കാ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പാടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഇത് ചെയ്യാതെ വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ആർ ബി കണ്ടുപിടിക്കുക വി സി മൈനസ് വി ബി ഈക്വൽ ടു ഐ ബി ആർ ബി ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കെ വി എല്ലിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഫെമിലിയർ കെ വി എൽ എഴുതി ശീലമായതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ കെ വി എൽ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഐ സി പ്ലസ് ഐ ബിയുടെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഐ സി പ്ലസ് ഐ ബിയുടെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഐ സിന് ഐ സിക്ക് ബീറ്റ ഇൻ ടു ഐ ബി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഐ ബി കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ഐ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഐ സി ഇക്വൽ ടു ബീറ്റ ഐ ബി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഐ സി കിട്ടും ഓക്കെ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അത് വേണമെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഐ ബി നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ആർ ബിയുടെ വാല്യൂം കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു കിലോ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഈ മെത്തേഡ് ആ എളുപ്പമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇനി ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ജസ്റ്റ് പറയാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ എഴുതി എന്നുള്ളത് ഇത് എളുപ്പമാണെങ്കിൽ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ കെ വി എൽ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ൂപ്പിൽ ഈ ഒരു ലൂപ്പിൽ നമുക്ക് ഈ വി സി അറിയാം പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിൻറ്റിലെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വി സി സി ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് വി സി സി ആണ് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് വി സി ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് ആർ സിക്ക് ക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് സൈഡിലെ വോൾട്ടേജ് മൈനസ് നെഗറ്റീവ് സൈഡിലെ വോൾട്ടേജ് അതായത് വി സി സി മൈനസ് വി സി അത് ഒരു രീതി ഈക്വൽ ടു ഓംസ്ല അനുസരിച്ച് ഐ സി പ്ലസ് ഐ ബി ഇൻ ടു ആർ സി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പം ഇത് രണ്ടും നോൺ ആണ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഐ സി പ്ലസ് ഐ ബി ഇൻ ടു ആർ സിയുടെ വാല്യൂ എഴുതുക അപ്പോൾ ഐ സി പ്ലസ് ഐ ബി എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം കാണുമ്പം ഇതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് ഓർമ്മ വരണം എന്നില്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ കെ വി എല്ലായിരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഏതാ സിമ്പിള് ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് ഓർമ്മ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്ന് വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓം സ്ലോ വെച്ചിട്ടും എഴുതുക ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് അറ്റ് പോസിറ്റീവ് ടേമിനൽ മൈനസ് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് നെഗറ്റീവ് ടേമിനൽ എന്നുള്ള രീതിയിലും എഴുതുക ഓക്കെ ഒന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് കളക്ടർ ടു ബേസ് ബൈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്